የተከብራችሁ የፈታ ቤተሰቦች እንደምን ቆይታችኋል የለታርብ የምሽት መረጃዎችን ለነነግራችሁ በሰዓታችን ከተፍ ብለናል እንደውል ጊዜውም ዋና ዋናዎቹን አስቀድመን እናስተዋውቃችሁና ወደ ዘርዘር ዘገባዎችን መራችኋለን የዳግማያ ጥሚኒ ሊካውልት ሊፈርስ ነው በሚል ከሰሙኑ በርከት ያሉ መረጃዎች በተለይ በማህበራዊ ትስስር ገጾች ሲሰራጩ ታይቷል የናስ መልክቶ ያዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ አዳነች አበቤ የሰጡትን ማብራሪያ እንመለከታለን የፕሬዝዳንቱ ጽፈት ቤት የማህበራዊ ሚዲያ ልጥፍ ወይንም ፖስት እያነጋገረ ነው ውዝግብ መፍጠሩም ታውቋል የማን ፕሬዝዳንት ጽፈት ቤት ነው የዚህ ውዝግብ መንስ የሚለውን እንመለስበታለን መንግስት በትግራይ ላይ ሁለተኛ ጦርነት አውጆል ሲል ባይቶና ባይ ትግራይ ፓርቲ ወቅሰም ከህዋት ጋር ውዝግብ ውስጥ ይቆየው ባይቶና ፊቱን ወደ ፌደራሉ መንግስት አዙሯል በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የመጀመሪያዎቹ ሁለት የስልጣና አመታት ጊዜ ውስጥ ፕሬዝዳንት ኢሳያስና ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ቢያንስ 14 ጊዜ ያተን ያህል ከአዲስ አበባ ጉዳስመራ ካስመራ ጉዳዲስ አበባ ተመላልሷል አሁን ያ የቀደመ ሞቅያለ ግንኙነት ንፋስ ገብቶታል በአማራ ክልል እየተካሄደ ባለው ውጊያ የኤርትራ አቋምን እየተመለከቱ አዳዲስ ጉዳዮች እየተሰሙ ነው ይህንንም ለናንተ ለነነገር ካሰናዳናቸው መረጃዎቻችን መካከል ሰድረናል በውጭ መረጃችን ሰሜን ኮሪያን የተመለከተ ዘገባ ካተናል እስከ ፍጻሜው ከኛ ጋር ቆይታችሁ ሙሉ መረጃውን እንድትሰሙልን ባክብሮት ካብዘናችኋል ከንቲ ባዳነ ቻበቤ ስላጥ ኤሚኒሊ ካውልት ያሳራዳ ጊዮርጊስ በመን ይልይ ካደባባ የሚገኘው የዳግማያት ኤሚኒሊ ካውልት ሊነሳ ነው በሚል ከሰሙኑ በርከት ያሉ የማህበራዊ ትስስር ገጾች መረጃውን በስፋት አራግበውታል መረጃዎቹ ያጥ ኤሚኒሊ ካውልት ሊፈርስ ነው ከቦታው ተነስተው ወደ ሙዚየም ሊገባ ነው በሚል የተሰራጩ ናቸው የናስ መልክቱ ምላሽ ይሰጡት ያዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ አዳነች አበቤ እግረ መንገዳቸው በዳግማያት ኤሚኒሊ ክሶሪያ ሐሳብ ሰጥቷል ከንቲባ አጥ ኤሚኒሊክ የራሱ ትክክል አይደለም የምንለው የሰራቸው ጥፋቶች አሉ ብለን እናምናለን በአድዋ ላይ ደግሞ የሰራቸው ትልልቅ ታሪኮች አሉ አንድ የሆነ ጥፋት ካለ ሌላውን ሁሉ እውነት በዛን ሸፍናለን ማለት አይደለም የሆነ እውነት ካለ በጥፋቱ ሸፍነን እናያለን ማለት አይደለም ጥፋት ሚኖር በጎ ገጽታውን መልካም ገጽታውን እንዳለ እውነቱ ማስቀመጥ ከኛ የሚጠብቅ ነው ብለዋል እኛ ባልሰራ ነው ለምን ያሁኑ ትውልድ መከራውን እንደሚያይ ብዙ አይገባኝም ጥፋቱም ቢሆን እኛል ሰራነውም የትውልድ አልሰራውም የጥፋቱንም ሆነ የጅግንነት ታሪኩን የትውልድ አልሰራውም ግን የራስ የሆነ ሀገር ታሪክ ነው የራስ ህዝብ ታሪክ ነው በመልካምነት የሚዘውን ይኮራበታል ይዟል ያሳይበታል ትክክል አልነበረም የምንለው ደግሞ አንድግሞ በእኛ ዘመን መደገም የለበትም በማለት አርሞ አስተካክሎ ማስቀጠል ይገባል ብለዋል በአድዋ 00 ኪሎ ሜትር ፕሮጀክት ያጥ ኤሚኒሊክና የቴጌት አይቷውልት ፊት ለፊት ላይ ገና መግቢያው ላይ አለ ያንን አዲስ ተጨማሪ ምስሎችን እየሰራ እንዴት ነው አሮጌውን የሚያፈርሰው ይበርግጥ ያስኬዳሎ ይሲሉ ጠይቀዋል አሮጌ አካባቢን ባደሰን ቁጥር ቅርስ ፈረሰ ነው የሚባለው ይህ አዲስ አበባ ላይ ትልቅ የልማት እንቅፋት ሆኖብናል ብለዋል መንግስት በትግራይ ክልል ላይ ሁለተኛ ጦርነት አውጆል ሲል ባይቶናው ቀሰም ባይቶና ባይ ትግራይ ፓርቲ በትግራይ አልተከሰተም ተብሎ በመንግስት ደረጃ መግለጫ የወጣበትን ሰሞንኛውን ሁኔታ ከጦርነት ማወጃ አይተናንስም ብሎታል የፓርቲው ምክትል ሊቀመን በራቶ ዮሴፍ በርሀ ካንድ የሀገር ውስጥ የሚዲያ ተቋም ጋር በነበረው ቆይታ ይሄን አንስቷል በክልሉ የነበረውን ድርቅና ራብ አስመልክቶ ከጊዜ መንግስቱ ቀድመን ጥናቶችን በማድረግ አስቸኳይ እርዳታ እንዲደረግ ጠይቀን የነበረ ቢሆንም የሰማና ካላል ነበርም ብለዋል ትግራይ ክልል ከጦርነት ጣባስ ያልዳነ በመሆኑ ከጦርነቱ በፊት ሆነ በኋላ ከፍተኛ የሆነ ያንበጣመን ጋር ፈትኖት ቆይቷል ብለዋል ከዛ በኋላም የዝናብ ጥረቱ የተከሰተው ድርቅ ህዝቡ ምንም ማምረት እንዳይችል በማድረጉ አሁን ያለበት ደረጃ ላይ ደርሷልን ብለዋል ባሁን ሰዓት ህዝቡ ብቻ ሳይሆን እንስሳተም ጭምር በገጠርም በከተማም በራህብ ምክንያት እየሞቱ ይገኛሉ ሲሉ የፓርቲው ከፍተኛ ላፍ ተናግሯል በዚህ ሁኔታ የፌደራል መንግስቱ በአደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽንም ሆነ በኮሚኒኬሽን አገልግሎት በኩል ራሃብ ይለም ብሎ መግለጫ መስጠቱ ከጦርነት አይተናንስም ብለውታል አሁን ያለው ችግር የሁሉንም ዜጎች ርብርብ የሚፈልግ በአግር ውስጥም ሆነ በውጭ ያሉ ዜጎች ለህزب ሊደርሱበት ይገባል ብለዋል የትግራይ ጊዜ አስተዳደር በትግራይ ክልል ከ77 ድርቅ የሚስተካከል ድርቅ ተከስቷል የሚል መግለጫው ጥቶ ነበርም የፌደራል መንግስት በኮሚኒኬሽን አገልግሎት በኩል ባወጣ መግለጫ ከ100 ሺህ በላይ ጦር ቁጭ አድርገው የቀለቡ ራሃብ ተከስቷል ማለት ሰተት ነው ሲል 
አጥጥሎታል በኢትዮጵያ ጉዳይ በጋዜጠኛው የተደበደበው ተጠያቂ በኢትዮጵያ ጉዳይ ተጠያቂው በጋዜጠኛው ተደብደበዋል ከሰሙኑ የኢትዮጵያ መንግስትና ሶማሌላንድ የدرسበትን የጋራ መግባቢያ ስምምነት አስመልክቶ በጋዜጠኛው ጥያቄ ቀርቦለት አስተይት እንዲሰጥ የተጠየቀ የሞክደሾ ኖዋሪ በጥያቄው ጋዜጠኛ ተደብደበዋል አስተይቱን እንዲሰጥ የተጋበዘው ተጠያቂ ኢትዮጵያና ሶማሌላንድ የدرسበትን የመግባቢያ ስምምነት ትክክለኛ ነው በሚል ደግፎ አስተይት መስጠቱ በጋዜጠኛው በኩል እንዲደብደብ ምክንያት ሆኗል ከሶማሊያ በሄራይ ጥቅም አንጻር ስምምነቱን ነቅፎና ወቅሶ አስተይት እንዲሰጥ ጋዜጠኛው ሲጠብቅ ድንገት ይህ አስተይት ሰጪ ከሶማሌላንድና ከኢትዮጵያ መንግስት ጎን የሚያስቆመውን አስተይት መስጠቱን ትክክለ ጠያቂው ጋዜጠኛ በነዴት በተጠያቂው ላይ ቡጢ ሲሰነዘርና ግብግብ ሲገጥም የካሜራ ሲሳይ ሆኗል ጉዳዩም በብዙ አነጋግሯል ሰሞኑን የገና ባል በመድረሱ ያዲስ አበባ ቀራውስ ድርጅት በአዲስ አበባ በሚገኙ ሉካንዳ ቤቶች የራሱን ድንገተኛ ምርመራ አድርጎ የሚታሽጉትን ስጋ ቤቶች አሽጎ መውሰድ የሚገባቸውን ሌሎች ርምጃዎች እንደወሰደ አስተውቋል አቶ ሰይድ እድሪስ ያዲስ አበባ ቀራውስ ድርጅት ዋና ስራ አስኪያጅ ሰሞኑን የተለያዩ ኦፕሬሽኖችን አካይደናል 200 ቤቶች አካባቢ ለማይት ሞክረን ከዛው ውስጥ በ30 ቤቶች ጎጥ ስጋ ተገኝቷል 15 ቤቶች ሙሉ ለሙሉ እንዲታሸጉ አድርገናል ሌላ ተጨማሪ 10 ቤቶች ደግሞ ገውጥ ወይንም አሰተኛ የስጋ ምርመራ ሰነድ ይዘው ህብረተሰቡን ያታልሉ ስጋ ሲሸጡ ደርሰንባቸዋል ብለዋል አላፊው አከል አድርገው ማጥቃላይ ባከናውን ነው ሂደት 1500 ኪሎግራም ህገወጥ ስጋ በ3 ቀናት ጊዜ ውስጥ ተሰብስቦ እንዲወገድ አድርገናል ብለዋል ከዚያው ጪ ግን በአይማኖትም ይሁን በባህላችን በአድ ይሁንን ስሳት ታርደው ወደ ገበያ የቀረቡበት ሁኔታ መኖሩን ግን አልተመለከተንም ብለዋል ስጋዎቹ የበሬ የፍየል የበግ ሆነው ነገር ግን በህገወጥ እርድ ለገበያ የቀርቡ ናቸው ተብሏል ውዝግ ቢያስነሳው የፕሬዚዳንቱ ጽፈት ቤት ልጥፍ የሱዳን የጦር መሪዎች ጉዳይ ግራጋቢ ሆኗል ሁለቱም ተፋላሚዎች ካዲስ አበባ እስከ ናይሮቢና ፕሪቶሪያ ርካቶችን በጅጉ ግራ ያጋቡ ነው ሱዳንን ለከፋ ጉዳት የዳረጉት ጀነራሎች ከሱዳን በመውጣት የሚያደርጉት ጉፍኝት የውዝግብ መንስኤ ሆኗል ከሰሞኑ የሱዳን የፍጥኖ ድራሽ ኃይል አዛጅ አህመድ ሐምዳን ዳጋሉ በደቡብ አፍሪካ ያካሄዱትን ጉብኝት አስመልክቶ የሀገሪው ፕሬዝዳንት ጽፈት ቤት በማህበረት ሰስር ገጹ ያጋራቸው ለጥፎች ስህተት የተገኙባቸው ሆኗል በመጀመሪያ ከሳምንታት በፊት ከፖርት ሱዳን በመነሳት ኢትዮጵያን ጨምሮ ኬንያና ጅቡቲ ሳይቀር ጎራ ያሉት የሱዳን ጦር ጠቅላይ አዛጅ ጀነራል አብዱል ፋታል ቡህራን ወደ መንበራቸው ፖርት ሱዳን ከተመለሱ በኋላ የቀድሞ ምክትላቸውና የፈጥኖ ደራሽ ጦር አዛጅ የሆኑት ጀነራል መሐመድ ሐምዳን ዳጋሉ ደግሞ በተራቸው ከሱዳን በመውጣት በተለያዩ ሀገራት ተዛውረው አዲስ አበባ ጎራ ብለው ናይሮቢም ሄደው ከዚያም ፕሪቶሪያ ላይ ታይተዋል ወደ ወደብ ከተማ ፖርት ሱዳን በመመለስ የጀነራል መሐመድ ሐምዳን ዳጋሉን የዲፕሎማሲ ጉዞ በቅርበት እየተከታተሉት ነው ታዲያ ዳጋሉ ደቡብ አፍሪካ መግባታቸውን ተከትሎ ጀነራል አብዱል ፋታል ቡህራን እኔ የሱዳን ፕሬዝዳንት መሆኔ የታወቀ ለጀነራል መሐመድ ሐምዳን ዳጋሉ የመሪያ አባበል ከተድረገለት ስለምንድነው በማለት ቁጣቸውን ገልጠዋል ጀነራሉን እየተቀበሉት በሚኒስትር ነው ወይንስ በሌላ ባለስልጣን ተቀበለው ያነጋገሩትስ በቤተ መንግስት ነው ወይንስ በተራ ጽፈት ቤት በአቀባበላቸው ወቅት ሚዲያዎች የያሀገሩ ዘገባ አሰራጮች ነበር ወይ የሚሉትና ዝርዝር ጉዳዮችን አብዱል ፋታ አልቡህራን ክትትል አድርገውበታል ዳጋሎ ወደ አዲስ አበባ ጎራ ብለው በነበረበት ወቅት በመከተል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ደመቀ መኮንን በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ሚኒስተር ዴታ ብርቱካን አያኑና በመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትሩ ለገሰት ሁሉ በኩል አቀባበል ተደርጎላቸው ነበርም ዋላም ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር መወያይታቸው አልቡህራንን አላስደሰተም ከዚያም ዳጋሉ ወደ ኬንያ ናይሮቢ ባድርጉት ጉዞ ይተረገላቸው አቀባበልና በቤተ መንግስት ደረጃ ከፕሬዝዳንት ዊሊያም ሩቶ ጋር ንግግር ማድረጋቸው አልቡህራንን ከማስከፋት አልፎ በኬንያ የሚገኙትን የሱዳን አምባሳደር ለምክክር በሚል እንዲያስጥሩ አድርጓቸዋል ከዚህ ሁሉ በላይ የከፋ አናዳጅ ክስተት የተፈጠረው ጀነራል መሐመድ ሐምዳን ዳጋሉ ወደ ደቡብ አፍሪካ ፕሪቶሪያ አምርተው ከፕሬዝዳንት ሲሪል ራማፎሳ ጋር ውይይት ማድረጋቸውን ተከትሎ በፕሬዝዳንቱ ጽፈት ቤት የማህበራዊ ትስስር ገጽ በኩል የተሰራጨው መረጃ ነው 
መረጃው ከመስራጭ ታልፎ ሰተቱ ሳይታረም ለሳት አትቆይቷል በአጠቃላይ በጀነራል መሐመድ ሐምዳን ዳጋሎ የዲፕሎማሲ ጉዞ ይፋይ የመሪያይነት አቀበል ባድርጎላቸው አግራት ላይ እርምጃው ስለዳለው በማለት ጀነራል አልቡህራን ጥብቅ ማስጠንቀቂያ ይሰጡ ሲሆን ይህን ማስጠንቀቂያ ኢትዮጵያን ይመልከት አይመልከት የታወቀ ነገር የለም በደቡብ አፍሪካ ወገን አልቡህራንን ከፉኛ አስከፍቷል የተባለው ጉዳይ የሱዳን ፕሬዝዳንት አድርጎ የደቡብ አፍሪካ ፕሬዝዳንት ጽፈት ቤት ዳጋሎን በማህበራዊ ትስስር ገጽ ውስጥ በኩል መረጃ በማጋራቱ ነው በኤሌክትሪክ ስሪት የቮልስዋገን ተሽከርካሪዎች ላይ ተጥሎ የነበረው ገዳ ተነሳም በኤሌክትሪክ ስሪት የቮልክስዋገን ተሽከርካሪዎች ላይ ተጥሎ የነበረው ገዳ ተነሳም በጀርመኑ ቮልክስዋገን አማካይነት ተመርተው በተለይ ለቻይና ገበያ ይቀርቡ አይዲ ሲሪየስ ተሽከርካሪዎች በኢትዮጵያ ገበያ በብዛት መቸብቸባቸውን ተከትሎ ተሽከርካሪዎቹ ለቻይና ገበያ ቀርበው ሳለ በኢትዮጵያ ጥቅም ላይ መዋላቸው ሊያስከትል የሚችለውን ጉዳት በዝርዝር ለማጥን የትራንስፖርት እና ሎጂስቲክስ ሚኒስቴር ከጀርመን ኤምባሲ በቀረበለት መረጃ ላይ ተመስርቶ እነዚህ ተሽከርካሪዎች እንዳይሸጡ ገዳጥሎ ነበርም ከቻይና ተገጣጥሞ ወደ ኢትዮጵያ ሲገባይ ነበረው የጀርመን ምርት የሆነው ቮልክስዋገን አይዲ ሲሪየስ ተሽከርካሪ ባትሪው ከኢትዮጵያ ያየር ንብረት ጋር የሚጣጣም አይደለም በሚል ቅሬታ ሲቀርብበት ቆይቷል በትራንስፖርት እና ሎጂስቲክስ ሚኒስቴር የህزب ትራንስፖርት አሽከርካሪና ተሽከርካሪ መሪስ ራስ ፍጻሚ ተወካይ አብራ ሞሲ ሳንዳሉት የጀርመን መንግስት ሎጅ ጉዳይ ሚኒስቴር በጻፎ ደብዳቤ መስረት ቮልክስዋገን ተሽከርካሪ እንዳይገባ ተደርጎ ቆይቷል ማለትም የኤሌክትሪክ ስሪት አይዲ ሲሪየስ የቮልክስዋገን ተሽከርካሪዎች እንዳይገቡ መከልከሉ ይታወሳል ደብዳቤው የተሽከርካሪው ባትሪ ከኢትዮጵያ ያየር ንብረት ጋር የማይጣጣም የጀርመን መንግስት ለኢትዮጵያ ፍቃድ አልሰጥም በሚል የታገደ ነው በዚህ መሰረት ከባትሪ ጋር ተያይዞ የቀረበው አቢቱታ ባዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ በማስጠናት ባትሪው ምንም ችግር የሌለበትና ለኢትዮጵያ አየር ንብረትም ተስማሚ መሆኑን አረጋግጠና አልሲል የትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ ሚኒስቴር አስተውቋል በተሽከርካሪው ላይ ያለው ባትሪ ሙቀት በሙሊት ጊዜ ከ0 እስከ 45 ዲግሪ ሴንቲግሬድ እንዲሁም በስራ እንዲሁም በስራ ላይ ወይንም ተሽከርካሪው በሚንቀሳቀስበት ወቅት ዲስቻርጅ ሲያደርግ ከ20 እስከ 60 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ይደርሳል። በዚህ የሙቀት መጠን ላይ ያለ ባትሪ ጥሩ የሚባልና በኢትዮጵያ ያየር ሁኔታ ለመስራትም ምንም አይነት ችግር የማይፈጠር መሆኑ በመረጋገጡ በነዚህ የቮልክስዋገን አይዲ ሲሪየስ ተሽከርካሪዎች ላይ ተጥሎ የነበረው እገዳ መነሳቱ ተሰምቷል። አብይ አህመድ እና የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያ ሳፎርቂ ግንኙነት ከፕሪቶሪያ ውስጥ ሰመመነት በኋላ እንደቀድሞ ዓለም ሆኖ ይነገራል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በሐምሌው 2018 ወደ አስመራ በተጓዙበት ወቅት ፕሬዝዳንት ኢሳያ ለኢትዮጵያ ህዝብ ትልቅ ክብርና ፍቅር አለው ካሉ በኋላ ለኢትዮጵያ ለማትና ሰላም የሚጨነቅ በሁለቱም ሀገራት ግንኙነት ብቻ ሳይሆን ለቀጠና ሀገራት የሚያስብ መሪ መሆናቸው መስከረው ነበርም። በዚህ ወቅት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ፕሬዝዳንት ኢሳያ መኖሪያ ቤት ከናጃቢዎቻቸው በመገኘት ቡና ሲያደርሱ ቡና ቁርስ ሲያድሉ መታይታቸው ይታወቃል በዚያን ስሙን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በፕሬዝዳንት ኢሳያ ሳፎርቂ መኖሪያ ቤት ሚኒስትሮችንና ጃቢዎቻቸውን አስከትለው መገኘታቸው ይታውሳል ፕሬዝዳንት ኢሳያ ስብብኩላቸው ከአመታት በኋላ በሐምሌ 15 አዲስ አበባ ሲደርሱ የተበቃቸው ትልቅ አቀባበል ነበርም ኢሳያ ስልብ ውስጥ ያለውን ስሜት መግለጥ ከበደኝ ታሪክ እየተሰራ ነው በመካከላችን ጥላቻና ቂምን ውድመትን ለማስፋፋት የሚደረገውን ሲራ በማክሽፍ በሁሉም ዘርፍ ለልማት ለብልጽግናና መረጋጋት በጋራ ወደፊት ለመራመድ ቆርጥናል በማለት መናገራቸው ይታወሳል። በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የመጀመሪያዎቹ ሁለት የስልጣን አመታት ጊዜ ውስጥ ብቻ ሁለቱ መሪዎች ቢያንስ 14 ጊዜ ከአዲስ አበባ ወደ አስመራ ከአስመራ ወደ አዲስ አበባ ተመላልሷል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እና ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ለመጨረሻ ጊዜ በአካል የተገናኙት በሐምሌ 12 የሱዳን መሪዎች ግብጽ ላይ ተሰብስበው በካርቱም እየተካሄደ ስላለው ጦርነት ለመወያየት ተገኙ በተልባለበት ወቅት ነው። ይህም ከአምስት ወራት ገደማ በፊት ማለት ነው። የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የበህራይ ደንነት አማካሪ አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን በወቅቱ እንደተናገሩት ሁለቱ መሪዎች በመጨው የፕሬዝዳንት ኢሳያስ ጉብኝት ተጨማሪ የሁለቱ ዮሽ ውይት ለማድረግ ቃል ገብተዋል ብለው ነበርም። በሌላ በኩል ከትግራይ ጦርነት በኋላ ወደ ተመሳሳይ ደማፋሳሽ ግጭት የገባው ያማራ ክልል ሁናቴ ቢያንስ በሁለቱ መሪዎች መካከል ዓለም ተማመን ሊፈጠር የሚችል አደጋኛ ሁኔታ ነው ሲሉ አምባሳደር አብደላህ ለቢቢሲ ተናግረዋል። ኤርትራ ህዋት መራሱን የሃዲግን አገዛዝ ለማስወገድ እንደ ግንቦት ሰባት ያሉ ታጣቂ ቡድኖችንና 
ተቋሚዎችን ስታሰለጥንና ስታስተጣጥቁ ይታልች ያሉ ሲሆን እንም እንኳን የፋኖ አመራሮች ጥጥቅና ቁሳቁስ ከህዝባቸው እንደሚያገኙና ከርትራ ምንም አይነት እርዳታ እንደማያገኙ ቢናገሩ ይህ ለቀድሞ የርትራ አምባሳደር የሚዋጣል ሆነም የፋኖ የፖለቲካ ክንፍ ሐላፊ መሆናቸውን የሚናገሩት አቶ አስረስ ማረዳምጤ ለቢቢሲ በሰጡት ቃል ዋነኛ የመሳሪያና የስንቅ ምንጫችን በክልሉና ከሀገሩ ውስጥ በሚገኘው ህዝባችን ብሏል በጉዳማ ከበቤዎች ሚንቀሳቀሰው የፋኖ ክፍል ምክትላዛሽ የሆኑት ማንችሎ ተሱ ባለው የፋኖ ስም ከርትራ ጋር መነሳቱን አስመልክቶ አስተይት እንዲሰጡበት ተጠይቀው የማጥልሸት ክስ ነው በማለት ከርትራ ጋር የሚያገናኛቸው ነገር እንደሌለ ተናግረዋል ውድ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ ያዝንላችሁ ንርሰ ጉዳዮች እዚ ላይ ቋጨን ላይክ ሼር እና ኮሜንት በማድረግ ለቻናላችን ድጋፋችሁን መግለጽ እንዳትዘነጉ ይያልን ከሌሎች መረጃዎች ጋር ደግመን እስክንገናኝ ቸር ያሰማን ስንል ተሰናበትን